Hello everyone. So today on Quant Masters, we're going to do some verbal ability questions. हम 25 questions के round करेंगे. We'll try and understand what the answers are, how we reach the answers exactly, what's the logic, how do you apply the rules? Because हर grammar part के, हर English related part के आपको rules याद करके ही questions के answers नहीं मिलते. कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको अप्लाई करनी है जो कि आपको समझनी है कि ऑल राइट इफ दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट्स कमिंग व्हाई डज द आंसर हैव टू बी दिस आप वहाँ पे वी थ्री प्लस ये प्लस वो करके रूल पूरा लिख के नहीं समझ सकते हर बार सो वी गोन डू वर्बल एबिलिटी विथ मी माय नेम इज़ वसुंधरा चौधरी एंड लेट्स बिगिन क्विकली जल्दी जल्दी करेंगे मज़े में करेंगे देखेंगे कि भाई क्या है इंग्लिश इतना बड़ा हुआ है मतलब इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट सो पहले तो हम नो एरर वाले क्वेश्चंस करेंगे दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वे यू सी यू नो सेंटेंसेस पैसेजेस एंड यू आर आस्ड के कहाँ किस पार्ट में दिज एन एरर सो द न्यू कॉम्प्यूटेशन एल्गोरिदम कम्बाइन स्कोर्स विथ मल्टीपल मेजर्स ऑफ क्वान्टिटेटिव असेसमेंट नाउ दर समथिंग दैट आई फॉलो विच हेल्प्स मी अर लॉट एस वी ओ अप्रोच कोई भी सेंटेंस एस वी ओ अप्रोच से ही बनता है वॉट्स इट यू हैव द सब्जेक्ट देन यू हैव योर वर्ब विच इज़ फॉलोड बाई जनरली द ऑब्जेक्ट अच्छा आपके एक्टिव पैसिव में ये आगे पीछे उल्टा सीधा हो जाता है इट यू नो गोज फॉर अ स्पिन बट ईच सेंटेंस जेनरली नॉर्मली फॉलोज द एस वी ओ अप्रोच एंड यहीं से पता चलता है कि अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है सिंगुलर है वो वर्ब के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है वर्ब जो है वो सही यू नो टेंस में है कि नहीं है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों क्या ऑब्जेक्ट के साथ फिट बैठ रहे हैं यू नो एवरी थिंग लाइज इन द एस वी ओ अप्रोच तो यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे आपका द न्यू कॉम्प्यूटेशन एल्गोरिदम इज ऑब्वियसली द सब्जेक्ट कम्बाइंस स्कॉल्स तो यहाँ आपका वर्ब आ गया विथ मल्टीपल मेजर्स ऑफ क्वान्टिटेटिव असेसमेंट यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया तो ठीक है इट्स इट्स एवरी थिंग इज़ फाइन हेयर आपको क्या क्या चेक करना है आपको चेक करना है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है आपका उसके साथ टेंस जो है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है एंड एवरी थिंग फिट्स हेयर सो ऑब्वियसली वी विल गो विथ नो एरर यू विल रियलाइज इन द क्वेश्चन दर आर नाउ टू कम कि कहाँ पे एरर एस वी ओ के थ्रू ही वी विल रियलाइज के है ओके अगेन द सेम डायरेक्शन नो एरर देन चूज नो एरर अदरवाइज चूज द पार्ट वे द एरर इज Okay, all the students of the class decided to head to the principal's office to complain for the new teacher's misconduct. Do you complain for, or do you complain against something? You complain always against. तो यहीं पे गलती है. And ये वाला part कहाँ पे है? आप उसको सीधा सीधा पकड़ के कर देंगे. क्योंकि this is you know a kind of phrase जो कि आपको समझना है कि कौन सा proposition यहाँ पे आएगा नहीं आएगा. All right? अगेन माइंड यू आई सेट प्रोपोजिशन नॉट प्रेपोजिशन प्रोपोजिशन इन अ वे हियर के कौन सा ऑप्शन आएगा विच वन विल वी गो अहेड विथ नाउ अगेन नो एर वाले देखने हैं है तो नहीं अदरवाइज वी नीड टू फाइंड इट मिसिज डिगल वॉन्टेड हर चिल्ड्रेन टू बी हार्ड वर्किंग सिंसियर एंड पंक्चुअल हर माँ चाहती है अच्छा मिसिज डिगल वॉन्टेड ठीक है भाई हर चिल्ड्रेन टू बी कोई गलती नहीं है द एस वी ओ फिट्स एंड वी फाइंड नो एरर हियर यहाँ पे कुछ एरर होती तो वर्ब में होती ओके द चिल्ड्रन आर क्विक टू ग्रास्प इज इंट इट एरर आ गया चिल्ड्रन के साथ यहाँ पे आपने सिंगुलर वाला क्यों लगा दिया यहाँ आना चाहिए था आर एंट दे ओके तो यहाँ पे आ गया इशू हमारा एंड ये वाले को हमने सिलेक्ट कर दिया कि बी भैया गलत है हमारा नेक्स्ट He had been married with a doctor for five years. Are you married with someone? You married to someone. You married to an idea. You married to a person. क्योंकि भाई हम मानते हैं कि you can be married to anybody, anybody, anything. So you could be married to your dream as well, but you can't be married with. Okay? तो with a doctor वाला issue आ जाएगा. No error again वाले. One of the unreturned book. was found in the parking lot. One, ठीक है of the unreturned book. आपका singular रन डाल दिया जबकि case है plural का कैसे अगर मैं बोल रही हूँ one of the, मैं क्यों specifically दिखा रही हूँ आपको कि it's one of the many things. अगर मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं so if I am saying कि one of these, तो मतलब 
एक्चुअली में मैं सबकी बात कर रही हूँ बट उनमें से ये एक दिखा रही हूँ सो इफ इट्स अ केस ऑफ प्लूरल यहाँ पे बुक्स आएगा इसीलिए दिस इज द एरर पार्ट ओके एज लिटल पीसीज ऑफ डेब्री एंड स्पेस डस्ट बर्न अप इन अर्थ एटमोस्फेयर इट कॉजेज स्पेक्टाकुलर शूटिंग स्टार्स ठीक है भाई हमारे एस में कोई दिक्कत नहीं है प्लूरल सिंगुलर टेंस किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है ओके अगर अब यहाँ पे कोई बच्चा बोले लॉजिक लगाए कि ये तो दो चीज़ों की बात हो रही है बीच में एंड है तो क्या यहाँ दे नहीं आना चाहिए तो दे इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि ओवरऑल अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो दे टॉकिंग अबाउट वन सिंगल फिनोमिन या फिनोमिना होता है प्लूरल फिनोमिन होता है वन फिनोमिन वन थिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट इसको याद कैसे करना है कि भाई फिनोमिना एंड फिनोमिना ये प्लूरल क्यों है और ये सिंगुलर है देखो यहाँ पे एंड में ऑन आ रहा है ना ऑन से कर लो कि ऑन के ही आगे ई लगा दो तो वन है तो फिनोमिनन इज वन फिनोमिना इज प्लूरल नाउ व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट दिस इज अ फिनोमिनन ओके वन थिंग सो दैट्स व्हाई इट कॉजेस अगर यहाँ पे अलग तरह से लिखा होता प्लैनेट्स की बात है गैलेक्सी की बात है तो इंटायरली फिर कुछ और आता बट यहाँ पे सेंस इट्स ए फिनोमिनन वन सिंगल थिंग दैट्स हैपनिंग एक साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं सो इट कॉज इज स्पेक्टैकुलर शूटिंग स्टार्स अब अगेन कंपनी टू कंपनी एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है ये भी वो डाल सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स गोन बी नो एरर ओके द सोल्जर्स इन एन अटेम्प्ट ऑफ शोइंग देर लॉयल्टी टूवर्ड्स द किंग फॉर रूथलेसली अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन एन अटेम्प्ट ऑफ शोइंग इन एन अटेम्प्ट टू होता है ओके यू अटैम्प्ट टू डू समथिंग तो यहाँ पे भी ये फ्रेजल वर्ब एक तरह का हमारा गलत है सो ए अब सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन व क्वाइट सैड वेन दे डिड नॉट सी बटरफ्लाईज फ्लिटिंग डैश फ्लार टू फ्लार अब अगर आपको फ्लिटिंग का मीनिंग नहीं भी पता जैसे कि मुझे नहीं पता था इट वॉज अ न्यू वर्ड फॉर मी इमेजिन सो वॉट यू डू यू लुक एट द कॉन्टेक्सट इन सच सेंटेंसेस मान लीजिए ऐसा कोई वर्ड आ गया एंड वी डोंट नो द मीनिंग फॉर सम रीजन क्योंकि भैया हमारे हमें सब वर्ड्स नहीं पता हो सकते राइट सो यू गो टूवर्ड्स द कॉन्टेक्सट पढ़ के क्या लग रहा है कि इधर से उधर जा रही होगी एंड बच्चे उदास हो गए क्योंकि वो नहीं जा रही थी इधर से उधर तो अब अगर आप समझें कि वेन यू वॉन्डर फ्रॉम वन थिंग टू अनादर आपका बीच का वर्ड आ गया ना फ्रॉम तो What helped you here? We did not know the word's meaning, but we went for the context, and the context helped us here. You wander from here to there, from one thing to the other. That's why you flit from one thing to another. And flitting का generally यही होता है. It's used for birds, butterflies. कि इधर से उधर एकदम मंडरा रही हैं इधर उधर. Okay? We have found that between Vinaya and Akruti, Vinaya makes dash errors in her work. अब दो को compare कर रहे हैं. ठीक है कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है वेरी गुड इसमें डिग्री के हिसाब से चलते हैं आधे तो आपको आंसर्स एलिमिनेशन से मिल जाएंगे यू विल गेट मैक्सिमम आंसर्स वाया द एलिमिनेशन ट्रिक हाउ मेक्स लार्जेस्ट मिस्टेक्स इन अ वर्क लार्जेस्ट तो कुछ होता नहीं तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ साइज ओके स्मॉलेस्ट अगेन साइज शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ओके एक ही ऑप्शन बचता है फ्यूअर एरर्स इन होर वर्क श्रेया विल कीप वर्किंग फॉर यू डैश यू आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स है वेरी सिंपल वन ओके एज लॉन्ग एज जब तक भैया आप तमीज से रहेंगे वो आपके लिए काम करती रहेगी सो एज लॉन्ग एज सम ऑफ दीज आर वेरी सिंपल यू वॉन्ट हैव अ लॉट ऑफ इशूज सम ऑफ देम लाइक दिस वन इज अट ट्रिकी क्योंकि यहाँ पे ये पता है क्या करते हैं दे गिव यू सिनेम्स अब सिनेम्स के साथ दिस वन ट्रिक All of these somewhere mean the same, but again, it's the play of the context. Which one fits where? जैसे sad भी है, gloomy भी है, but एक degree भी होती है ना attached. दोनों का मतलब है कि उदास है. But to what degree? फिर होता है devastated. वो भी negative word है. लेकिन वो एकदम extreme form है. So this is where your context helps you a lot. Sailing is fun, but it takes work and muscles to keep the sailing boat moving. One will have to constantly dash the weather and adjust the sails to turn the boat in the required direction. It also takes a lot of dash to raise the mast and sails before you start enjoying the freedom of exploring new places in your sailboat. Now, number one, what did I do here? This is a kind of RC. I'd say kind of. What is chota? 
रीड एंड कॉम्प्रीहेंशन क्यों है बिकॉज द नंबर वन थिंग दैट आई डिड विद दिस क्वेश्चन वॉज आई रेड इट विद द ब्लैंक्स सो यू नीड टू रीड इट विथ द ब्लैंक्स ओके वॉट इज इट डू इट हेल्प्स यू गेट टू द कॉन्टेक्सट आपका दिमाग पहले ही आपके यू नो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो पकड़ना शुरू कर देगा कि वॉट इज द कॉन्टेक्स वॉट्स बींग टॉक अबाउट ओके अब अब आते हैं हम ऑप्शन पे ब्लैंक ए में ये बोल रहे हैं या तो सर्च या स्क्रूटनाइज चेक स्कैन ऑल ऑफ देम मीन द सेम बट कॉन्टेक्सट विल हेल्प अस वन विल हैव टू कॉन्स्टेंटली अगर मैं स्क्रूटनाइज के साथ जाऊँ तो क्यों क्योंकि आई गेट टू द आंसर इमिजिएटली स्क्रूटनाइज ही क्यों डू यू सर्च द वेदर नो यू डोंट सर्च द वेदर डू यू चेक द वेदर येस यू डू बट डू यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेकिंग द वेदर मे बी डू यू स्कैन द वेदर यू जनरली डोंट स्कैन द वेदर यू नॉट अ मशीन वॉट डू यू स्क्रूटनाइज स्क्रूटनाइज का मतलब बहुत ही बारीकी से बहुत ही फोकस के साथ किसी चीज़ पर ध्यान करना सो इफ़ यू हैव टू डू समथिंग कॉन्स्टेंटली बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच टेक्स वर्क एंड मसल्स टू कीप द सेल बोट मूविंग देन यू नीड टू स्क्रूटनाइज इट चेक तो जनरल हो गया चेक द वेदर बट स्क्रूटनिटी में क्या आ जाता है बहुत ध्यान है बहुत फोकस है so that's why scrutinize is the right one amongst all of these and what helped us the context okay kyunki agar aap weather scrutinize nahi karenge moment to moment aap nahi chala payenge dhang se next it also takes a lot of i'd go with effort why lot of attempt generally attempt aise phrase ke sath use nahi hota hai lot of strife again it's not used this way lot of endeavor endeavor is also another word for initiative to ye initiative to hai nahi bhai ye effort hai seedha seedha and it's the simplest and the most direct word that we can use hame faltu mein bahut hi tough words ke paas nahi jana ke it's an endeavor it's an effort and we can easily go with it's an effort right now we'll read with both of these one will have to constantly scrutinize the weather and adjust it this, this it also takes a lot of effort to raise the mast and sails before you start enjoying the freedom so it's smooth as butter it goes to ye aise thode tough questions hain jahan pe ekdam similar similar words de denge all you need to do is read once with the blanks get to the context keep on employing it using the context ek ek option aap employ karte rahiye and aapke paas answer aa jayega kyunki yahan pe galat jaane ke bahut chances hain A lot of chances to go wrong here. Okay. Again, Einstein always had a clear view of the problems of physics. He had a strategy of his own and was able to visualize the main stages on the way to his goal. He received the Nobel Prize in Physics in 1921. Read with the con uh, context. समझ आ गया Einstein के बारे में बात हो रही है. Now, the second trick, elimination. अब यहाँ पे क्योंकि वर्ड्स नहीं है सेंटेंसेस हैं तो व्हाट विल बिगिन विथ इज एलिमिनेशन क्या नहीं बैठता फर्स्ट सेंटेंस नाइनटीन 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 आइंस्टाइन एंड इज वाइफ ये वर्ड डिवोर्स्ड बीवी की बात कर दी चलिए देखेंगे ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बीवी की बात क्यों हो रही है इट्स ऑल अबाउट इज वर्क एंड द प्राइज ही वन एसेट्रा एसेट्रा He also had the determination to solve them. ठीक है Might fit somewhere. Einstein regarded his major achievements as mere stepping stones for the next achievement. Might fit. Now let's try. A में अगर uh, one में अगर B डाले. Uh, Einstein always had a clear view of the problems of physics. Einstein regarded his major achievements as mere stepping stones for the next achievement. यहाँ नहीं आ रहा. So. B डाल के देखते हैं जो इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है एज बी बट इट्स बी फॉर अस ठीक है ही ऑल्सो हैड द डिटर्मिनेशन टू सॉल्व दम ना वाई डज इट फिट अगर आप एक जनरल इंग्लिश का रूल लेके चलेंगे जिसमें इफ यू हर्ड ऑफ प्रोनाउंस वॉट्स द रूल विथ प्रोनाउन इज दैट द मोमेंट यू मैंशन द नेम वंस यू विल नॉट इमिजिएटली मैंशन द नेम अगेन मीनिंग इफ वसु वॉज ईटिंग then the next sentence has to be that she was whatever happy okay it can't be ke vasu was eating vasu was happy and this is what's happening if you put the c one here okay and we're not touching the wife one because we don't think it will come because it's the personal life bit and we don't think it fits right now so if we put the c one ya pronoun ka rule pura pura fail ho jayega because you took the whole name and then you taking the name again so yahan pe hamara aa jayega bahut pyar se b Now, 
टू में अगर डालें आइंस्टाइन रिगार्डेड हिज मेजर अचीवमेंट्स उसके पहले का एक बार पढ़ते हैं ही आर अ स्ट्रैटेजी ऑफ इज ओन एंड ही वॉज एबल टू विजुलाइज द मेन स्टेजेस ऑन द वे टू हिज गोल आइंस्टाइन रिगार्डेड हिज मेजर अचीवमेंट्स एज मे स्टेपिंग स्टोन फॉर द नेक्स्ट अचीवमेंट ठीक है इट फिट्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन सो इट फिट्स हियर सो दैट्स वाई वन का बी एंड टू का सी and the wife one as we guessed it's not going to come here because it's out of context and again the key is your beautiful context now ab ye thoda different directive hai always you know read the directive be very patient with the directive because answer yahan se bahut aasani se mil jayega if you read the directive carefully for the four sentences s1 and s4 paragraph below sentences s1 and s4 are given from the options p q and r choose the appropriate sentences p q r p q r yeah choose the appropriate sentences for s2 and s3 respectively matlab you know directive acche se explain nahi kiya yahan s1 and s4 de diya hai and beech ke jo do hain again aapko inko p q r mein se pehchanna hai now first one kya hamara yahan kaam aayega hamara pyara dost context all the questions were in fact all the questions you can do it if you know the context word ka meaning nahi pata koi dikkat nahi hai doesn't really matter if you're able to hit the context you're able to hit the answer and you'll see it with every question here my mother had been overweight since she was a child and lost weight only after she got married theek hai s4 there was no use crying to my grandmother as she was now absolved of her responsibilities what difference hai in dono mein ab padhte hain p she started giving me lectures on the importance of meditation and breathing exercises pata nahi kahan aayega my food was regulated she decided when what and how much her memory of overcoming severe problems of obesity kicked in and soon my weight and health became her obsession now if i put r here because why yahan pe weight ki baat ho rahi hai and yahan se thoda connection ban raha hai ke how is the mother the child and the weight issue linked okay thoda thoda connection ban raha hai in teenon ka so let's first try this my mother ye after she got married then her memory of overcoming severe this is this kicked in and this became her obsession great now what she started giving me lectures on the importance of meditation and breathing exercises utna zyada nahi jitna second aayega my food was regulated kyunki obsession se seedhe this is an obsession she decided when what how much this is not a part of obsession as much as much this is although it's very close okay so ye aa jayega aapka s3 mein and then immediately hum dekhenge bhai bacche ko to takleef hogi na uska khana peena aapne bilkul aise regulate karke rakha hai aap decide kar rahe hain wo kab kya khayenge so obviously there's no use crying to my grandmother as now she was absolved of her responsibilities kabhi nani dadi ke paas bhi nahi ja sakte the because it's done mother has full control so that's why we'll go with rq a very close one this one but since it's it's food and then you know uh, obesity related ye dono zyada fit baith rahe hain all about the context although i would say this was a close one a bit difficult one star bhi laga dete hain बट ऐसे क्वेश्चन थोड़े ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके फाइव टू टेन परसेंट ही रहते हैं ठीक है ताकि हर बच्चा एवरेज के ऊपर तो स्कोर करने तक क्या बूता रखे यू आर गोइंग टू रीड सिविलाइजेशन चूज फ्रॉम द लिस्ट ए टू सी मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर ईच गैप यहाँ पे ए बी ये सी ओके आई एव मार्क दैम there is one extra sentence that you do not need to use okay civilizations progress must be measured in proportion to man's success in meeting the challenges of nature it is once a threat to the sustainable evolution of man but if the current trend however continues on going on unchecked the future of life on earth will be endangered now when i was reading this one i found a bit problem with the way it was worded to yahan pe hum thoda apne aap se bhi change karenge but for example aise hi mil gaya kya aayega answer यहाँ से पता करते हैं वैसे देखिए अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रही हूँ बिकॉज आई ऑलवे ऑलरेडी टोल्ड यू द ट्रिक्स यू जस्ट नीड टू अप्लाई देम कॉन्टेक्स्ट रीड विथ द ब्लैंक्स एंड देन लास्ट ट्रिक वॉज योर एलिमिनेशन ओके सो यू हैव थ्री
three tricks here or three methods that you need to follow for every little minute RC type of questions. Okay. One ka ye keh rahe C, two ka keh rahe A. C dalte. Um, must be measured in proportion to man's success in meeting the challenges of nature. Then we are bringing out industrial progress to make the world a better and more comfortable place to live in. ठीक है मैन सक्सेस इन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ नेचर इसलिए हमारी लाइफ थोड़ी बेटर बन रही है टेक्नोलॉजी के साथ फाइन देन इट इज वंस अ थ्रेट टू द सस्टेनेबल एवोल्यूशन ऑफ मैन आई डोंट नो व्हाई सम वर्डिंग हियर इज ऑफ बट मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया यू कांट रियली कॉल एनीवन यू विल हैव टू डील विद इट राइट सो हाउ डू यू डील विद इट जस्ट गो एंड सी व्हाट द नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी अब ये कह रहे हैं टू का ए बट द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अनडाउटेडली अ मिक्स्ड ब्लेसिंग अच्छा दूसरा पढ़ते तो देर हैज बीन एन इंक्रीज इन द पीपल्स अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ सच प्रोग्रेस अब मैं बताऊंगी कि ये यहाँ क्यों नहीं आएगा ये बाद में आएगा ठीक है देखिए इट इज वंस अ थ्रेट टू द सस्टेनेबल एवोल्यूशन ऑफ मैन बट बट कब यूज होता है वेन यू कॉन्ट्रास्टिंग टू थिंग्स सो यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस दे रहे हैं बट अगेन विथ बट दे हैव इंक्लूडेड अ लिटल पॉजिटिव तो यहाँ पे ए आ जाएगा आपके ठीक है बट अगेन यहाँ पे मैं यहाँ तो चेंज कर देती हूँ मेरे से नहीं रुका जा रहा इतनी गलत इंग्लिश देख के ये मैं पीपीटी में पहले चेंज करना भूल गई यहाँ पे आपका आएगा हाउ एवर क्योंकि बट 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 इतनी बार बट 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 नहीं आता ओके हाउ एवर इफ द करंट ट्रेंड कंटिन्यूज गोइंग ऑन अनचेक द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल बी एंडेंजर्ड एंड नाउ इफ यू पुट ए हियर ऑल दो वी डोंट नीड टू बट हमारी संतुष्टि के लिए हमें हमें ये समझाने के लिए कि ए ऊपर कहीं नहीं आना चाहिए था अब हम देखेंगे कि सॉरी ए बोल रही हूँ बी अब हम देखेंगे कि बी यहाँ फिट बैठता है द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल बी एंडेंजर्ड देर हैज बीन एन इंक्रीज इन द पीपल्स अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ सच प्रोग्रेस ओके सो दैट्स वाई बी विल कम हियर एंड सो वी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड इट बिकॉज इट्स नॉट गोन कम इन वन और टू एंड वी हैव आर आंसर एस सी का सी वन वन का सी टू का ए दिस वन इज नाइस ममालापुरम ऑल्सो कॉल्ड महाबलीपुरम इज अबाउट फिफ्टी फाइव किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ चेन्नई दिस वन इज एन ईजी वन ट्रिकी वाले थोड़े ही होंगे The East Coast Road takes you to this dash, which is on the shore of the Bay of Bengal. अच्छा यहाँ पे एक word भी missing है. This seventh century city, which was once a dash seaport, is now famous for its rock cut shows. You know, it's good that some of these questions are grammatically wrong. क्योंकि ऐसा इतने मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी में इतने exam दिए हैं ना. And trust me, हर एग्जाम में इतनी बेवकूफ़ी इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत के दो मिनट को मैं सोचती थी कि यार तुम हमको टेस्ट कर रहे हो हमको तुमको टेस्ट करना कुछ चीज़ें इतनी गलत लिखी होती थी कि आप आंसर ढूंढने जाएंगे आप क्वेश्चन पेपर ही ठीक करने बैठ जाएंगे बट दिस इज गुड क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्री काउट वो परेशान होने लगते हैं ये क्वेश्चन ही गलत है इसको छोड़ दो और हमको फ्री मार्क्स मिल जाएंगे रादर यू नीड टू टेक इट एज अ चैलेंज गलती कर दी उन्होंने कुछ नहीं कर सकते आप लोग ओके सो जस्ट गो विथ इट सी विच वन इज द बेस्ट दैट फिट्स अगेन यहाँ पे इन्होंने आपको दे दिए हैं दीज आर एक्चुअली मोर और लेस सिनेम्स एंड अब देखते हैं कि कौन सा है सो वन का दे सेंग सी एंड टू का डी वाई इज इट सो आई टेल यू दिस रोड टेक्स यू टू दिस हिस्टोरिक सिटी बोल देते हैं यहाँ पे विच इज ऑन द शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल ठीक है अच्छा कॉन्सिक्वेंशियल कहीं से नहीं बैठ रहा इमेंटेटुअस भाई हमको मतलब ही नहीं पता इसका फुगेट इट बट वी ऑल नो थोड़ा बहुत न्यूज़ में था दिस वॉज करंट अफेयर्स बेस्ड इज वेल मोदी जी एंड चाइना के प्रेसिडेंट की यहाँ पर मीटिंग हुई थी राइट सो सो हमें पता है इट्स अ वेरी 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 ओल्ड वन आई थिंक चोला किंगडम से था कहाँ से था आई एम नॉट वेरी श्योर आई थिंक चोला दी चोला पलवास थे आई गेस history is a bit weak right now need to revise it but so it's a historic one bahut hi purana hai it's very old okay second this 7th century city which was once a busy seaport is now famous for its rock cut show temples frantic ajeeb sa hota hai stuffed you don't have a stuffed seaport you don't have a swamped seaport because swamped Here means flooded or inundated, and sea port अगर flooded होगा, तो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा. I mean, where will you park, harbour, anchor, what? 
या सो इसीलिए यहाँ पे यू विल हैव बिजी एंड नन ऑफ दीज इवन दो देर मोर और लेस सिमिलर टू ईच अदर बट यू विल नॉट पुट एनी ऑफ दीज सो अगेन सी द लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड वाई इज दैट वर्ड ओनली बींग यूज there's a particular reason for it because you can't really use any synonym anywhere and uh, it's good that this is being tested with these exams kyunki baat karte hue bhi if you use some other word which you know you shouldn't then wo impact bahut ganda padta you might then know english but you would not excel in english so these are questions that sort of test all of these skills as well and these are that's why very good questions acha ye to bahut hi bahut hi simple matlab bahut hi simple Which of the following sentences uses formal languages? ठीक है लिव इन ऑफ द एटमोसफेयर माई फ्रेंड अपने बॉस को बोल पाएंगे जब भी फॉर्मल बोलो ना सोचे कि आप अपने बॉस को बोल पाएंगे या दादा को बोल पाएंगे दादा को तो शायद बोल लेंगे बॉस को बोल लेंगे नहीं हु रे वी वन द गेम बहुत ही जैसे दोस्त ही आरी वाला लग रहा है मे आई सजेस्ट योर यू बेटर ऑप्शन दैट विल सूट योर स्टाइल मोर ये थोड़ा है फॉर्मल राइट स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज ऑफ फॉर योर बिहेवियर होता है गलतियाँ ये भी नहीं है ये भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है जो कि आप शायद अपने साथ वाले या छोटे को बोलें अपने से ऊपर वाले को तो बोलेंगे नहीं ये सब सो वॉट डज दिस मीन दिस वन इज द आंसर मे जैसे वर्ड्स दैट विल सूट योर स्टाइल मोर सजेशन ये फॉर्मल सेंटेंस की एक पहचान होती है लेट से ना फॉलोइंग सेंटेंस पेर can be combined into one better sentence choose the option that contains the two sentences without changing the meaning okay so you don't have to change the meaning and you have to shorten them as much as possible kaun sa hoga my mother made me join seven different sports activities when i was just 9 ab aap baki padh ke dekhenge आधे सेंस नहीं बनाएंगे एंड आधे सेंटेंस को फालतू में लंबा और कर रहे हैं सो द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल वन इज योर आंसर विल ऑलवेज बी योर आंसर इसमें भी ग्रिजली बेज आर फ्यूअर्स एनिमल्स बोले बेज आर नो लेस फ्यूअर्स मतलब दोनों ही इक्वली फ्यूअर्स है राइट ये तो बहुत ही अजीबो गरीब सेंटेंस हो गया आर फियर्स एनिमल्स ठीक है जा सकते हैं शायद बट अगेन यहाँ पे रिमेंबर कंपैरिजन हो रहा है तो द सेंटेंस विच हैज और विच इज यूजिंग द कंपैरेटिव लैंग्वेज वो कैबुलरी विल बी आर आंसर ग्रिजली बियर्स आर फियर्स एनिमल्स एज जस्ट आर भैया कहाँ ग्रिजली बियर्स आर एज फियर्स एज पोलर बियर्स द शॉर्टेस्ट द मोस्ट लॉजिकल वन अकॉर्डिंग टू दिस रूल इज वेल ग्रिजली बियर्स आर फियर्स एनिमल्स लाइक पोलर बेयर्स उतना मजा नहीं आया सो दैट्स वाई दिस इज द आंसर ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू गो इन टू कंसिडरेशन ओके यू आर गोइंग टू रीड अ टेक्सट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ सम डिजिस आर मिसिंग देर इज वन एक्सट्रा सेंटेंस अगेन दैट यू डोंट नीड टू यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजली पेनफुल बिकॉज इट इन्वॉल्व अ प्रोसेस अ मीन्स टू फाइन एंड एंड ओके इन पेन is our true enlightenment as our crucial lessons are learned here my favorite line this is so true for humans evolution is painfully slow as it takes the longest to learn theek hai ab we've got the sense of what the passage is about i'll number these a b c answer bolta hai first ka b second ka c likh dete hain for our ease ab first ka b q attainment pehle to pure pad lete hain options attainment on one hand On the other hand, is happiness because you gained what you wanted. अब यहाँ डालते हैं. Transformation is usually painful because it involves a process, a means to find an end. Attainment, on the other hand, is happiness because you gained what you wanted. जा नहीं रहा. अब चल. Without process, however, there is no achievement. So there is no gain without pain. Here they say painful. Okay. Here they say painful. So obviously here pain will come again. <laughs> okay the logic next in pain is that rule 9 to 10 ye ye how long the process continues will depend on how fast we learn our lessons for humans evolution is painfully slow again they're talking about the speed kuch animals mein maybe nahi hota hoga they adapt they learn very quickly but with humans it's not so with humans let's say a lot of things are working the social things are working the um, क्या ईगो काम कर रही होगी बहुत चीज़ें हो सकती हैं सो दे टॉकिंग अबाउट द स्पीड एंड देन दे टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस विथ ह्यूमन सो दैट्स व्हाई बी एंड सी ओके 
again a favorite one following sentences can be revised into one better one mark twain is the author of huckleberry finn huckleberry finn is a classic american novel jo cheez do baar repeat hoti hai hum usko ek baar kaat dete hain so mark twain is the author of the classic american novel huckleberry finn directly answer yahi hai but baki padh ke bhi always eliminate अगर आपको पहले ऑप्शन में भी आंसर मिल जाए ना स्टिल गो एंड रीड देम क्विकली सो दैट यू एलिमिनेट एंड यू एक्चुअली ग्रैब दोज मार्क्स फॉर योर सेल्फ कि कोई ले नहीं सकता आपसे वो मार्क ट्वीन इज द ऑथर ऑफ हकलबेरी फिन विच इज़ अ क्लासिक अमेरिकन नॉवल ठीक है उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि इट इज़ अगेन नॉट द शॉर्टेस्ट वन इवन इफ इट इज़ अ लॉजिकल वन इट्स नॉट द शॉर्टेस्ट वन एंड इफ यू कैन से समथिंग इन अ फ्यू वर्ड्स वाई वेस्ट योर वर्ड्स है ना Mark Twain is an author of Huckleberry Finn and it is a classic American novel. Waste of words Huckleberry Finn is a classic American novel for which <laughs> no. So, A is your answer. Shortest logical. Again, A to C. फटा फटा आंसर देखते हैं आप क्योंकि आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड द लॉजिक टाइम एंड अगेन सो बी एंड सी अगर है सो व्हाई इज ए नॉट द आंसर? इट इज बिलीव दैट लोकल एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग एक्लिप्स. व्हेन यू रीड इट With these two options, you'll realize के Einstein वाला जो था ना उसमें जैसे बी वी क्यू डिवोर्स की तो बात ही नहीं हो रही थी उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसे लोकल एनिमल्स की बात ही नहीं हो रही है दे हैव नॉट रीच अर्थ और द एक्लिप्स इज इम्पैक्ट ऑन अर्थ दे जस्ट टॉकिंग अबाउट वॉट द एक्लिप्स इज अबाउट इन दिस कॉन्टेक्सट इन दिस पैसेज इसलिए यहाँ पर लोकल एनिमल्स की तो बात ही नहीं आएगी सो यूल रियलाइज दिस वैन यू रीड इट ओके अगेन अनिरुद्ध हैज बिन प्लेइंग द तबला थ्रू आउट द डे दिस एक्सप्लेन्स द पेन इन इज फिंगर्स वन सिंगल सेंटेंस विच इज द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल वन हाउ अनिरुद्ध हैज बिन प्लेइंग द तबला ऑल डे लॉन्ग विच एक्सप्लेन्स द पेन इन इज फिंगर्स ग्रेट एलिमिनेट दीज बाई रीडिंग दैम द पेन इन इज फिंगर्स एक्सप्लेन्स दैट ही हैज बिन प्लेइंग द तबला थ्रू आउट द डे विच केम फर्स्ट प्लेइंग द तबला इवेंट केम फर्स्ट सो यू कैंट पुट द पेन इन द फिंगर्स फर्स्ट Anirudh has been playing the tabla throughout the day so he can't explain the play nahi Anirudh was play, playing the tabla all day long so he can get pain no so obviously wrong wrong and this one is object subject sab idhar udhar kar diya hai so unless it's not active passive jisme aapko subject object aage piche karna hota hai why do you need to change the you know composition of the sentence or the way it's structured you don't Again, using data analytics has helped companies identify trends. ये कि अब P and R है, Q Q नहीं है. ये भी आप क्या पढ़ के समझ जाएंगे? Context and elimination. जैसे वो वाला question याद है, जिसमें जो sentence था, वो बिल्कुल सही था, but वो S four statement four के बाद fit बैठ था, जो हमने एक question अभी पहले पिछले किया था. तो ऐसे ही आप देखेंगे यूजिंग डेटा एनालिटिक्स हेज हेल्प्ड कंपनीज आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स इन परचेज पैटर्न्स एट वेरियस लेवल्स एंड हेल्प्ड कस्टमाइज वेरियस स्टाइल्स नाउ दे सेइंग यूज पी डेटा एनालिटिक्स यूटिलाइजेस पावरफुल एल्गोरिथम सो व्हाई इज दिस द फर्स्ट वन इफ यू हैव मेंशनड यू नो अ प्रोग्राम और अ न्यू कांसेप्ट देन यू नीड टू इमीडिएटली एक्सप्लेन व्हाट इट इज एंड व्हाट इट डस सो इफ यू सेइंग डेटा एनालिटिक्स हैज बीन टेकन अप व्हाट इज इट it utilizes this 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 then again related to that you can't really jump to why the companies have adapted to this and that you need to continue your data analytics and why the companies you know maybe went ahead with it and not what the companies are then further doing low cost of implementing data analytics driven software is an added advantage so what are you doing you're just talking about data analysis आगे जाके नेक्स्ट में क्यों आएगा कि भैया कंपनीज ने जो है ये पैंडमिक के टाइम जैसे भी टाइम इसको बड़ा यूज किया है इस वक्त ओके ऑल राइट सो दैट वाज इट हमारे पास आज जस्ट अ सेकेंड हमारे पास आज सिर्फ और सिर्फ आई एम गोइंग टू यूज ग्रीन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन थे आई हैव गिवन यू द लॉजिक of solving each of them the mini let's say rcs is what i call them the only trick is to read the context read with the blanks with the blanks okay read blanks ni read with the blanks and finally use your elimination one as well so that you grab your marks you don't let them go anywhere ye nahi hona chahiye ki pehle hi answer dikha to chhod diye baki wale need to understand the logic of your answer again and again follow the svo approach for all of the sentences which are short 
क्या गलती हो सकती है क्या नहीं एंड योर बिगेस्ट फ्रेंड इज गोनो बी कॉन्टेक्स्ट इसी पेज पे मैंने कॉन्टेक्स्ट इतनी बार लिख दिया जब कुछ ना समझ आ रहा हो कुछ भी समझ ना आ रहा हो ये वर्ड का मीनिंग क्या है ये क्या बोलना चाहते हैं सिनेनम्स का मीनिंग क्या है जिस गो हेड विद द कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड वॉट द पैसेज और द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से एंड देन ट्राई एंड कम अप विद द आंसर एंड इससे आप ये जो एम टाइप के क्वेश्चन हैं ना ये बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं इट्स केक वॉक If you keep on solving the questions using all of these techniques, okay? Because not always your rules and everything are gonna stick to your head, stay with you during the exam and help you there. You will have to utilize these skills constantly in your real life and during the exam as well. So, I am gonna see you very very soon, hopefully, and keep practicing, keep using all of these tips and tricks, and uh, I am gonna see you again. Okay, bye.